We traveled with you in that answer because you took us through set experience, your your process, your uh, career graph, and pehle naam likha tha because it was alphabetical, right? <laughs> no, aja aja, aja aja, chaati, kam karti, imtiaz. Yeah, I'm taking up for you over here. All right, now you know. I know, I know, I know. He asked me not to stick to the script, so I'm not sticking to the script yeah. because you know that's what friends do. They come and tear your scripts. <laughs> no, I'm. I'm, 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 I now need to talk to someone who um, I feel like wherever he goes, there's a there's a tremor, like there's a geographical movement that happens, and uh, I love the way he's not acknowledging it right now. I'm talking about you, Dilji. He's looking away, like. This is what I mean. Like you know what what he what he has achieved, and I'm not looking at him and saying this because he'll never accept it because he's just so modest. But what he has achieved in one life, like I feel like most of us, and I'm generalizing us right now because we're facing him, have to like live seven lives to achieve this. So. Sasi kaadi saaran. Manu, agar ek cheez samjh nahi se aaree, is kar ke mera. चमकीले थ्रू नवी नवी पंजाबी सू सुना सुनाओगे हाँ जी हूँ असि की कर पुछो नो बट आई मीन मैं पूछना चाहती हूँ बट आई एम वेरी कॉन्शियस राइट नाउ गाइज वट वाई डू गो फ्रेंड वेट फॉर वॉट कैमरा ठीक है नो आई एम यू नो मोर इम्पोर्टेंटली दिलजीत वेर यू आर राइट नाउ एज um a global rock star as a musician to be playing uh the character of chamkila with a crew like this like you know uh, whether it's uh, ar rahman sir whether it's uh, netflix imtiaz ali parniti with a crew like this tell me about your experience to like actually live the fact that you're such a global rock star and playing a musician in a film as a lead like chamkila because you also deep rooted like he was like chamkila kitni der se hum sun rahe hain as a musician mujhe lagta hai ki punjab mein ya punjab se bahar ke jitne bhi musicians hain wo abhi bhi chamkila ko follow karte hain abhi bhi uski composition ko follow karte hain wo lyrics ki choice ko aap side pe rakhte hain lekin जैसे वो गाने कंपोज करता था वो एक साइंटिस्ट लेवल की बात है वो आज तक लोग उसको एक एक लाइन पे गाना बन रहा है वो कैसे बना गया वो कैसे उसने वो डायमेंशन ओपन की कैसे वो डाउनलोड किए उसने वो कंपोजिशंस तो वो तो हमें नहीं पता लेकिन वो उसको आ रहा था और हम आज तक उसको फॉलो करते हैं और जब हमें पता चला कि इम्तियाज सर फिल्म बना रहे हैं चमकीले पर यह न्यूज़ तो बड़ी देर पहले आउट हो गई थी लेकिन बनी नहीं थी पिक्चर Yes, that is correct. तो हमें लगा था कि यार ये शायद नहीं बना पाएंगे क्योंकि गाने तो पंजाबी में है ये लोग कैसे चमकीला तो हिंदी में बन नहीं सकता लेकिन एक ये जो ये टेक इम्तियासर लेकर आए कि चमकीले ने स्टेज पे लोगों के लिए गाने गाए लेकिन उसके अपनी स्टोरी क्या थी उसके अपने क्या गाने हो सकते हैं उसकी अपनी कहानी क्या हो सकती है इस नजरिए से हमने नहीं सोचा था और उसके बाद जब पता चला ए आर रहमान सर म्यूजिक कर रहे हैं फिल्म का तो मतलब इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी नेटफ्लिक्स पे फिल्म आ रही है इससे बड़ी बात हमारे लिए नहीं हो सकती थी परिणीति जी ने इतना प्यारा गाया फिल्म में जब आप फिल्म्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अमरजोत को गाना चमकीले से भी टफ है क्योंकि उसके नोट और भी हाई थे चमकीले से भी हाई थे तो इन्होंने बहुत मेहनत की है फिल्म में और हम सब बहुत हम सब बहुत खुश हैं कि ये नेटफ्लिक्स पर आ रही है फिल्म और आई होप के चमकीला अगर सुन रहा है तो वो भी आ, अगर संतुष्ट हो कि हमने जो काम किया है अगर उसको भी अच्छा लगे तो फिर सारा कुछ ठीक है और बिल्कुल लगेगा क्वेश्चन जब इम्तियाज जी ने कहा था ना कि वो जो एक घंटे की जो नरेशन दी थी 
एट वट पॉइंट डिड यू थिंक मैं ये फिल्म जरूर करूंगा एक घंटे के पहले कि जिस दिन इतिहास का फोन आया कि बाद में आपने जवाब दिया नहीं नहीं मैं तो रेडी था अच्छा मैं तो रेडी ही था क्योंकि ये इम्तिहाज सर के साथ फिल्म करना मेरे हिस्से में नहीं आना था ना ही मेरे ये सपने में था कभी ये चमकीले की वजह से ही हुआ इसका क्रेडिट भी चमकीले को ही जाता है ये कहानी नहीं होती तो शायद मैं कभी भी इम्तिहाज सर की फिल्म का हीरो नहीं होता चमकीले की वजह से हुआ आपकी वजह से भी हुआ बट आई एम गोइंग टू कम टू यू सर देयर इज यू हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड अपार्ट फ्रॉम यू नो द म्यूजिक यू हैव आल्सो इनकॉर्पोरेटेड द फैक्ट दैट दिलजीत एंड फरी हैव सम लाइव फॉर यू फॉर द फिल्म चमकीला कैन यू टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दैट सो आई थिंक शी वाज ड्राइविंग एंड आई सेड कैन यू से आई डोंट नो दैट इज सो अमेजिंग ऑन द ऑन द फेस टाइम ओ दैट ज़ूम कॉल ज़ूम कॉल Oh, you made her sing on a Zoom call. No, no. So can I can I yes. quickly present the context? So what happened was that I remember last year, or two years ago, was it two years ago? Yes. I was on my way to a party, a party that we were all at, by the way. It was I think Karan's birthday party, and I was on the way, and suddenly Sir called me, and he said, "Where are you right now? Are you free?" So I said, "Yes, sir, I'm free right now." I thought like he'll just have a chat with me. तो उन्होंने कहा नहीं 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 दिलजीत आप शायद यूएस में थे तो सर हम लोग ना चारों अभी फटाफट जूम कॉल कर रहे हैं कैन यू डू इट तो मैं लिटरली किसी ट्रैफिक जाम में थी मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि फटाफट गाड़ी साइड में रोको और सब चुप हो जाओ अभी कोई सांस भी नहीं लेगा एंड आई रिमेम्बर कि वो जूम कॉल हुई एंड इट वॉज सर डी डी मी एंड इम्तिया सर एंड हम लोग वो जूम कॉल पर थे एंड उस जूम कॉल पे जो मुझे लगा चलो हेलो हाय हो रही है यू नो इंट्रोडक्शन मैंने कहा चलो इतना भी सही है हेलो हाय हो गया रहमान सर कहते हैं कि आपको गाना आता है तो अब मैं क्या बोलूँ तो मैंने कहा सर मतलब आई आई लाइक सिंगिंग मैंने नहीं बोला आई कैन सिंग और नॉट मैंने कहा सर आई लाइक सिंगिंग मुझे लगा सेफ आंसर राइट ही सर ओके सिंग एंड शो आई कुड नॉट बिलीव इट मैंने कहा गई पिक्चर गई अब तो नहीं मिलेगी क्योंकि ही विल ही वर्क विद द मोस्ट जीनियस सिंगर्स आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड अब मैं गा रही हूँ और मैं बोली हूँ देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ मेरे को जरा कास्ट कर लो मतलब इट वॉज द बट मैंने आई रिमेंबर ऐसा है दम आदम मस्त कलंदर या कुछ मैंने मैंने कहा चलो पंजाबी जो भी मुझे आता है मैं दिस पॉइंट यू कास्ट इन द फिल्म Yeah, but clearly I there was, was like an audition still going on. Was like a verbal confirmation that, I mean, it's going on. Process is going on. No, no, I was doing the film for Achha. sure, but of course I was telling sir that sir, all the songs I will sing. I mean, now I will not give anyone the picture. I will only sing. So of course in the film, our original Chankila and Amar Jyoti's original songs, we both also sang. And sir, what was the original songs? They are also. So that's why he auditioned me. And I was like, okay, 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 I'll remind you. Yeah. Yeah. <laughs> <Fascinating>. <laughs> This is a very good answer without a question. But otherwise, uh, <laughs> the question so was about the live locations and how you incorporated uh, Dilshit and uh, Parineeti to sing. So actually, we had around three, four days of jamming at my studio to get the soundscape of the with the, with the live musicians. They all came in, and three days we just recorded. Just the feel of it. And, uh, and then we got Dilshit Di and then Parineeti both. To record all those original, we didn't want to change anything. I didn't want to touch that stuff. So it was very pure. We got the plan amazing job. Well done. I mean, uh, we've been hearing a little bit. We want to hear the rest of it uh, when it comes to the compositions. Of course, we're very excited to hear their voices, uh, and hopefully, at some point, they will agree. But I'm going to come to you, uh, Ruchika. Um, Mission Majnoo, Railway Man. um and um, many other uh, uh, very very strong uh, choices of scripts and then of course chamkila what's your process when you say okay this is it this is the one we're going to go with um you know i think the one common thread between all of the films that you've mentioned or shows that are uh, that they're based on true life instances or based on a on a person and i think uh, there is really no process and that's the process because every film is so different from the other and uh, like i always say that whatever mood you are in if you want to be happy you've got something on netflix if you're not you're in a mood to really be thrilled we've got something uh, but uh, real stories have a way of uh, connecting to audiences because they are so raw in what uh, they're trying to tell they're so real so even when we uh, 
we read the script of chamkeela i think that was the time that we all kind of decided to do this together for us it was the emotion that we connected with it uh, was so real it was so raw in a day when everything feels like a project and feels like a product i think this really felt like a film it felt like a piece of someone's heart and diljit very humbly said that because of chamkeela we've all come together and they've got an opportunity to work with each other but uh, likewise i think um, someone very very incredible and talented ahead of its time like most creative people are um, created music that resonates till today i mean from the 80s to 2024 we're still playing chamkeela song there can be nothing more evergreen and more universal than that so and the fact that you've made this film like i feel like the entire team has made this film even the ones the few people who didn't know or don't know that's what a great film does it it kind of you know catapults uh, the person the story and uh, you know the music the narrative all of it diljit i'm going to ask you a, a question aap jab aap bade hue the when you were a young uh, boy and you were interested in music did you grow up on uh, chamkeela's music did you listen to a lot of uh, music of his were you inspired in some way jab 14 15 saal ka hua tab chamkeela life mein usse pehle to ghar mein jo sunte the chote bachche ko to koi allow nahi hota uski to koi choice nahi hoti jo behan sun rahi hai wohi sun raha hu hindi gaane jo daddy sun rahe ko deep park sahab तो मैं कुलदीप मारक साहब सुन रहा हूँ तो बारी तो तब आती नहीं थी ऐसा तो था नहीं कि हमारे पास फोन है और हम चॉइस कर लेंगे वो तो एक टेप रिकॉर्डर है या डैडी सुनेंगे या बहन सुनेंगी तो छोटे बच्चे की क्या बारी आएगी सो so, जब खुद बाहर गए जाना फिर चमकीला इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर पता चला गया क्या कमाल का आर्टिस्ट है you know but jahan uh, jab hum baat kar rahe hain even uh, when intyas when he started off in his first answer when he spoke that you know there's a very large part where we talk about our films and we talk about the fact that we need to tell stories of masses and uh, there is a there is a kind of a common thread between you and him you come from a place in punjab you your bearings have uh, been your first steps into anything creative have been music and like it was for him and then onwards and upwards did you ever feel that when this this story came to you you were like okay this is it this is the story that i was always waiting to tell or show everyone nahi meri kabhi koi aise ichha nahi rahi mujhe lagta nahi ki main mujhe ye karna chahiye ya aisa karna chahiye main aise kabhi apne aap ko aise capable kisi cheez ke liye samjha nahi jo aaya wo mere liye blessing hai to ye film bhi mere liye blessing ki tarah hi aayi aur main bas open rehta hu ki blessings aa jaye bas that's it जी हमें भी आपकी ब्लेसिंग्स दिलजीत दसांज कैश